Hello， 大家好。今天要介绍的是从画报里走出的男人，谦逊温暖的韩国高颜值男演员李敏镐。李敏镐，一九八七年六月二十二日出生于韩国首尔，毕业于建国大学电影艺术学院，是当时学校里的校草。他儿时的梦想是成为一名足球选手。读初中的他，经常在大街上被星探相中，并收到了很多名片。二零零六年。李敏镐由电视剧《秘密的校园》正式出道。二零零九年，因出演电视剧《花样男子》被亚洲观众广泛熟知，让他获得了第一个新人奖。随后，二零一零年，他与孙艺珍合作电视剧《个人取向》。二零一一年，与朴敏英共同主演《城市猎人》。二零一二年，和金喜善主演穿越剧《信义》。二零一三年，出演火爆亚洲的《继承者们》。一五年的大荧幕首秀《江南一九七零》，二零一六年主演首部中文动作喜剧电影《赏金猎人》，与全智贤搭档主演的奇幻爱情剧《蓝色大海的传说》，以及退伍后在二零二零年主演的电视剧《The King》《永远的君主》，几乎每一部的作品都掀起了追剧高潮，不仅让他收获了无数奖项，而且他的受欢迎度在韩国甚至是全亚洲都达到了顶峰。李敏镐在中国也出席过多次活动，例如他录制了湖南台的《快乐大本营》，并更新了节目两年来的收视记录。他也成为第一位入住上海杜莎夫人蜡像馆的韩国艺人。他更是央视春晚历史上第一位登台表演的韩国艺人，与庾澄庆联袂表演歌曲《情非得已》，成为当年春晚收视率最高的节目。李敏镐还出过多张唱片，不仅首张唱片发行当日登上了日本公信榜榜首。他也于亚洲八个城市举行了世界巡演。李敏镐的颜值在韩国是数一数二的，三百六十度无死角，像画报里的人物。他五官非常立体，加上逆天长腿，不仅是韩国顶级男神，也让他红遍了整个亚洲。他本人的魅力非常吸引人，不怕吃苦，竭尽全力，对待工作伙伴和粉丝也都非常亲切、温暖和尊重。他不骄不躁，礼貌谦逊。不高调，不张扬，并一直致力于社会贡献活动。感情方面，李敏镐出道以来，公开的恋情有三段，每一任交往对象也都是顶级美女。第一位女友是尹依娜，据传李敏镐对同高中的尹依娜一见钟情，但随着她的知名度越来越高，以及女方渐渐淡出演艺圈，两个人聚少离多，最终选择分手。第二位是与李敏镐合作《城市猎人》的朴敏英，二人在电视剧外谱出恋情，因被狗仔拍到深夜约会，恋情因此曝光。只可惜二人因为工作繁忙，交往不到半年就分手收场。第三段恋情则是和国民初恋智秀，在二零一五年，二人被拍到同游欧洲，当时李敏镐在英国特别订了一晚要价韩币一百九十万元以上的豪华套房，甚至亲自租车。带着秀智一起在伦敦游玩，非常宠爱女友。两人都是第一线大明星，外貌各项条件都非常相配，大家都十分喜爱这国民初恋和亚洲男神的组合。然而在交往两年多后，两人因为聚少离多，也黯然宣布分手。今年，男神李敏镐将参与 Apple TV 制作的美剧《薄情歌》，该剧又名《弹子球游戏》，改编自李明锦同名小说。讲述了一个美籍韩裔移民家庭四代人的希望和梦想，以一段禁忌的爱情故事开始发展，成为一部横跨韩国、日本和美国的长篇史诗。另外，李敏镐开设了自己的油管频道，并力邀李胜基拍摄最新影片。二人希望能打破原有的框架，尝试新的风格，实在让人期待两大男神的创新合作。好啦，今天的罪人物就介绍到这里。订阅我们的频道，获得更多的更新。那我们下次再见。